السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرغان حافظ الدين والقرآن إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم تردت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الله وسيد الشهداء يا سادة البدر السلام عليكم نرجو الغياث ونعتمي بحماكم يا صاحب البغداد كلنا صدي 
يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناظر يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب الإرماد كل حاضري يا مطلب الحاجات صوفي زاهدي ومن يكن برسول الله نصرته انطلقه اللسد فيها جامها تجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولا يصل وصل لندائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم ختام جميع الأنبياء محمد ولكنه في أول الفضل ينسخ صلاة على نور الوجود وآله وصحاب بدر ثم كل الصحابة علموا يا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وصل وبارك عليه بهمان ملا سادات وكل مهاردا ما رأي فنددا ما رأي إيه مهتايا ناتي لندي بشرم قلنا مهانا يا شيخنا ومرشدنا سيد محمد عمر الفاروق بخاري قدس الله صرخ اللزيز مهانا برغل ده جبار پرشد دين پڑچ گنڈرکنا اٹھوں ولی باقیوان مارا يا متعلمين اي مهتا يا ستابنت سنهك غيوم ستابنت اندى يلا پرورتن غلل سهگار غلل غيوم இவ்விடன் நடக்குன்ன ஆத்மிய மஜிலிச்சிகளுடே சவ்பாக்யம் நிடுகையும் சீதா நல்ல வராய அகிலு சுன்னத்தி வல் ஜமாயத்தின்டே கர்ம தீரராய நேதாக்கில் பரவர்த்தகர் பிரியப்பட்டா சகோதரா சகோதிரிமா அலிமாய ரப்பு சுபகானகு வதாயல ای پوری شیعہ کپٹا ماں ستل ای مجلس المحانا یا پسوٹ دنگل اڑا چارت ملہر اندے تیر مجت نمی قبول چیئی مارا بٹے اللہ ہوئی نچو مشت پڑننا اوند رحمت رنگننا دارالم دعا کی اجابت لبکننا مجلس آئی نمی لنم سویگری کمارا بٹے ای مجلس اللن پیرنج بوگم بول ورنگ یوڑ تیرچ بوگا دے نمڈا پاونگل پورت گٹی پریاسنگل نینگ گٹی مرادگل حسل آئی منس مادان توڑ سندوش توڑ سورگل بچ ورائی اندچ بوگان توفیق نلگٹے نمی وٹو برنج قبرل کڑکنا پری پتا نمڈا مادا پیدا کل نمڈا گرنا دھن مار پڑکن کال مدل نمک سہای سہگرننگل چید دن نور نمڈا گڑم بکار ایل واسگل پرستان بندو کل اللہ ورکم اللہ رحمت مغفرت ملگی انگرہی کمارا بٹے نمی ام وری ام جنات النعیم الحبیب آیا صل اللہ علیہ وسلم تنگل اڑا چارت سورگی لوگت اللہ ورمچ گوٹی انگرہی کمارا بٹے حبیب آیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تنگل ام அவிடத்தே சசரிதராய சுகாபத் ரதியல்லாகு அன்கு 
ഈ ലോകത്ത് കാഴ്ച വച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജീവിത ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവിത ശൈലിയാണ് ലോകത്ത് ഖിയാമത്ത് നാളു വരെ നിലനിൽക്കുന്നതും ലോക സമാധാനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നതും ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഹബിബായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് സമ്പൂർണമാക്കി തന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹബിബായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരായ സഹാബത്ത് റതിയുള്ളാഹു അല്ലഹു വലിയ രീതിയിലുള്ള പദവി കരസ്ഥമാക്കുകയും എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു വേള അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ച് സമർപ്പണ ബോധത്തോടു കൂടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ തിരു സവിധത്തിലെത്തുകയും തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഭൂമുഖമൊന്ന് കാണുകയും ചെയ്താൽ ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പ് നൽകപ്പെടുകയാ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വക്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാഹചര്യം അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൽക്കർമ്മവും ചെയ്യാതെ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു ഹബീബ് മതങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന ആ ഒരൊറ്റ ഒരു കാരണത്താൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ ആ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത അവരെയാണ് പറയുന്നത് തങ്ങളെ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളുകൾ അവര് അന്ന് വരെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ പാവങ്ങൾ അള്ളാഹു മായിച്ചു കളയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരാണ് മഹതിയായ ഖദീജത്തുൽ കുബറ റതിയുള്ളാഹു അൻഹ ഖദീജ ബീബി റതിയുള്ളാഹു അൻഹ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹദിയാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് മണിമാളികകൾ കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് മാളിക ഹദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ജിബിരിൽ അലഹി സലാമിന്റെ സലാം നേരിട്ട് ഹദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹു എന്നക്ക് മടക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല തന്നെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് സംശയമില്ല എന്നാൽ ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മം ഏതാണ് ഏതാണ് ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ നൂറുകണക്കിന് റക്കാത്തുകൾ നിസ്കരിച്ചു എന്നതല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുത്തതും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചതും അതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്വല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ഹബീബായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്വല്ല മതങ്ങളെ സേവിക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു ശക്തമായ ഈമാനിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നു എന്നതാണ് ഹദീജാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നെ 
ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ പെണ്ണാക്കി സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് മണിമാളികയുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടാൻ വലിയ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് ഹബീബ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തങ്ങളുടെ പേര് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സുഹബത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളെ ഇത്തിവാകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാം പഠനം നടത്തേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്വല്ല മതങ്ങളും അവിടത്തെ സച്വരിതരായ സുഹാബത്തുറുതിയുള്ളാഹുവാണ് അവര് ജീവിച്ച ആ ജീവിത ശൈലിയാണ് ലോകത്ത് കയാമത്ത് നാല് വരെ നിലനിൽക്കുന്നതും മാതൃകയാക്കേണ്ടുന്നതും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഓ മുങ്ങിനീങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മതങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിച്ചതിന്റെ ആ ശൈലിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സുഹാബത്തുറുതിയുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാനാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുതിയുള്ളാഹു അൽഹു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുതിയുള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്ത് അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകളുടെ ഈ മാനൊരു ത്രാസിലിടുകയാണെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാൻ മറ്റൊരു ത്രാസിലിടുകയാണെങ്കിൽ അംബിയാക്കളല്ലാത്ത എല്ലാ അണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും മഹതിമാരുടെയും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഈ മാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാനിന് കവിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ബൂബക്കർ സുദ്ധി കുറതിയുള്ളോഹു എന്നു പിന്നെ എന്ന സ്ഥാന പേര് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അബൂബക്കറു സുദ്ധി കുറതിയുള്ളാഹു എന്നു വല്ലാത്ത വിശ്വസ്തനാണ് സുദ്ധീഖ് എന്ന സ്ഥാന പേര് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സ്വല്ലാഹു അലീവ സ്വല്ല മതങ്ങൾ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ചരിത്രങ്ങളുടെ ഓരോ ഓരോ മേഖലകളും പരിശോധിച്ചാൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സ്വല്ലാഹു അലീവ സ്വല്ല മതങ്ങൾ ജനിച്ച സ്വന്തം നാടാകുന്ന മഹല്ലാകുന്ന മക്കത്തുൽ മുഖർവമ ആ മക്കത്തുൽ മുഖർമയിലെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലീവ സൊല്ല മതങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെ നുഭൂവത്തിന് ശേഷം അഥവാ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും ത്യാഗത്തിൻ്റെതാണ് വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും വലിയ അക്രമണങ്ങളും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് ചരിത്രം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെയും ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും വിളിച്ചിരുന്നത് അൽ അമീൻ എല്ലാവർക്കും വിശ്വസ്തനാണ് എല്ലാവർക്കും സമ്മതിതനാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സത്യം അങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപനം അങ്ങ് നടത്തിയപ്പോൾ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ച നാക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് അത് ഭ്രാന്തനാണ് മജ്നൂനാണ് കള്ളനാണ് ഇനി ഏതെല്ലാം ഭാഷകളാണ് അവരുപയോഗിച്ചത് 
ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലീ വസ്വല്ല മതങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇരുട്ട് പിടിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെയും തന്റെ കൂടെ പിറപ്പിനെ പോലെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും തന്റെ കൈ പിടിച്ച് നിന്നിരുന്ന ആളാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖറുദിയല്ലോഹു എന്നു മാത്രമല്ല അവിടത്തെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ ഇസ്രാജ് സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ആ സമുദായം അഥവാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം പറന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അപരിഷ്കൃതരായ അറബിക്കാട്ടാളന്മാരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇസ്രാജ് സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ സംഭവം വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇസ്രായിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ മെഹറാജിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്രായിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ അഥവാ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് രാത്രിയിലെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പോയി എന്നും ക്കണക്കായ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചുവെന്നുമുള്ള പ്രഖ്യാപനം ആ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങ് നടത്തിയപ്പോൾ കവലകൾ തോറും കൊട്ടിയാഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വലിയ ആയുധം അതാ ശത്രുപക്ഷത്തിന് കിട്ടിയതുപോലെ എല്ലാ മജിലിസുകളിലും എല്ലാ കബീലക്കാര് ഗോത്രക്കാരുടെ മീറ്റിംഗുകളിലും തെരുവുകളിൽ മുഴുവനും അലങ്കോലപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും വലിയ പ്രചണ്ഡമായ വലിയ രീതിയിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും കളിയാക്കലുകളും നടക്കുകയാണ് അങ്ങനേതാ അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നേരെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഗതിയായി അവർക്ക് വലിയൊരു തലവേദനയായിട്ടുണ്ടായവരെ ആളായിരുന്നു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടെ ശത്രുപക്ഷത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രയാസം ചെറുതല്ല കാരണം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു ഒരു ദരിദ്രവാസികളായ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടയാളല്ല ഏതെങ്കിലും കാട്ടറബികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടയാളല്ല മറിച്ച് അബൂ ഖുഹാഫ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നയാൾ ഒരുപാട് ഹേക്കർ കണക്കിന് തോട്ടങ്ങളില്ല വലിയ കർഷകനും വലിയ മുതലാളിയും വലിയ സമ്പന്നനുമായിരുന്നു നാട്ടിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളയാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അബൂ ഖുഹാഫന്റെ മകൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ശത്രുക്കൾക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അബ് അവർ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഫിത്തനയുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനേതാ ഈ വിഷയം അങ്ങ് വലുതാക്കി വച്ചിട്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വിപ്ലവമാക്കി കിട്ടണമെന്ന് ആശിച്ചിട്ട് വലിയ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കൊരു വിരുന്ന് സൽക്കാരമുണ്ടാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങളെ കൂടെ വലിയ പ്രയാസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കാണാനില്ല അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹുനുവിനെ ഇവര് പൊക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിശാലമായ ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവര് പരസ്യമായി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് അബൂജഹൽ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ അബി ഖുഹാഫന്റെ മകനെ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് വലിയ തന്റെ ഇടമുള്ളയാളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ വലയിൽ പെട്ടുപോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമകാലികമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ അതാ പുതിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കുകയാണ് നേതാവിന്റെ വക്കലിൽ നിന്ന് എന്താണത് 
അത് ഇന്നലെ രാത്രി മുഹാനിയിന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ചെറിയ ഒരു സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ അങ്ങകിലെ ഫലസ്തീനിലെ ജെറുസലാമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് വരെ പോയി എന്നാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ അബൂബക്കറെ ും നീ ആ മുഹമ്മദിന്റെ വലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വലിയ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറതിയുള്ള കേൾക്കേണ്ട താമസം ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്റെ നേതാവ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയത്തിന്റെ കണിക പോലുമില്ല എന്റെ ഹബീബ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യുക്തിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല നിയമത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അവിടെയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പോൽ അവിടെയാണ് ഈ മാനിനെ നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് അവര് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അബൂജഹലി ഒത്തുപത്ത് ഷൈബത്ത് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അമ്പരന്ന് പോകുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ പരസ്യമായി ധീരമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് നേരെ അവരെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹബീബുൽ വറാസ് ാണ് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ആളുകളെ ലോകതലങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവരെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവരെ സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് ഈമാനാണ് അവർക്ക് അർഹിച്ച പരിഗണന നൽകപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അതാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത സംഭാവന ചെയ്ത വലിയ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റൊലി കുറിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖങ്ങളെ എന്ന സ്ഥാന പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകളെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പാരമ്പര്യം തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖങ്ങളെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഈമാനല്ല പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്ന് അറിയുമോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖറതിയല്ലാഹുവിന്റെ നെഞ്ചിലുള്ള ഒരു രോമത്തിന്റെ വിലയെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പവറെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാ ഒരു ദിവസം മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖറതിയല്ലോ രണ്ടുപേരും വരികയാണ് എവിടെ കുന്നറിയോ ആദരവായ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായ റൂമിലേക്ക് അതാപടത്ത് വലത്തും മെടത്തും നിൽക്കുന്ന സത്യ സന്തത സഹചാരികളായ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നേതൃത്വമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ അതേ അസുർ നിസ്കാരത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം മനുഷ്യർ മുഴുവനും പരാജയത്തിലാണെന്ന് ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നൽ ഇൻസാന ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി 
ഹബീബിന്റെ അയൽവക്കത്ത് ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ട് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങള് കളിക്കൂട്ടുകാരനായി ജീവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മെമ്പറാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല ആദർശ രംഗത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ഹബീബുൽ വറായുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഹതഭാഗ്യനായ അബൂജഹൽ എന്ന മക്കത്ത് ജനിച്ച ആളാഹലിന്റെ സ്ഥാനമേതാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ അതാ ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബദർ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റാത്തായി മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം അതാ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ബദറിൽ അബൂജകൽ അടക്കമുള്ളവരെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കിണറിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ നടന്നു വരികയാണ് വന്നിട്ട് മുത്തിനബിയോട് പറയുന്നു ബദറിൽ അബൂജകലിനെ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട കിണറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത അട്ടഹാസം കേൾക്കുകയാണ് കഴുതകൾ കൂന്നത് പോലെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് വലിയ ദണ്ടുകൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പഴല്ലേ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫിറൌന് അഥവാ അബൂജല് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഫിറൌനിനെക്കാളും ശക്തനാണ് അതിനെക്കാളും കടുപ്പമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ഫറോവയെ ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കൊന്നിട്ട് സയാമത്ത് നാൾ വരെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അവന്റെ ശരീരത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ിനെ ഭൂമിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളുവരെ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതുപോലെ എന്റെ ഫിറൗനായ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശത്രു ായിരുന്ന അബൂജകലിനും കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എന്ന രീതിയിൽ ലോകത്ത് വലിയ ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷിയായ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല പദങ്ങളെ അയൽക്കാരനായിട്ട് തങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ആദർശ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാണ് ശത്രുപക്ഷത്താണ് ഇങ്ങൽ മനുഷ്യൻ വമ്പിച്ച പരാജയത്തിലാണെന്ന ആയത്തിന്റെ ഒരു തപ്സീറിൽ കാണുന്നത് അത് അബൂജഹലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട سبحان الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇല്ലല്ലതീന ആമനു അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ഒഴികെ ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് ശുദ്ധിഹു എന്ന് നൂറുകണക്കിന് തഫ്സീറുകൾക്കിടയിലെ ഒരു തഫ്സീറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൊണ്ട് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ അടയാളമായി തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമാക്കിയിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അഹ്ലുസുന്നക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത ആളായ സൽക്കർമ്മ ആളുകളുണ്ടോ അവർക്ക് പരാജയമില്ല എന്നായത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അതേ അഹത്തിന്റെയും ബാത്തുലിന്റെയും ഇടയിൽ വേർപിരിച്ച ആളാണെന്ന് ഫറൂഖ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് സയ്യദുനാ 
അള്ളാഹു എന്നുവിനെയാണെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിറുകൾ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സത്യം പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കും അലഹമില്ല മഹാനായ സയ്യദ് ഉജറത്തങ്ങൾ അവറുകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്വല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളിലുള്ള സൂചനയിൽ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉമറുബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ ഹക്ക് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വബറു കൊണ്ട് ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം വസൂയത്തു ചെയ്യുന്ന ആള് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നൂറുകണക്കിന് തഫ്സീറുകളിൽ ഒരു തഫ്സീറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് കൊണ്ട് സൂചന നൽകപ്പെട്ട മഹാ ആ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിതങ്ങളും ഒരു ദിവസം അബീബായ തങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ് പരിസരത്ത് നിന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു സുദ്ദീഖുല്ലെ നിങ്ങൾ വാതിലിന് മുട്ടു അബൂബക്കർ ിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ മുട്ടൂല്ല നിങ്ങളാണ് അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആള് കാരണം നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാളും അർഹതപ്പെട്ട ആള് നിങ്ങളാണ് അപ്പോഴല്ലേ മറുപിനിൽ ഹത്താപിതങ്ങൾ ഒരു ചവിട്ട് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് പറയുന്നു ആദ്യമായി എന്റെ കൂടെ സ്വരഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കാളും മുമ്പിൽ നിങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഹബീബിനോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആള് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാതിലിന് മുട്ടു നോക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ വലിയ മഹാന്മാർ അവർക്കിടയിൽ ഈ വിനയത്തിന്റെ ഈ മര്യാദയുടെ ഈ അതബിന്റെ പഠനം അവർ എവിടെ ഏത് സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് അവര് പകർത്തിയത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ാണ് പകർത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നാം നാം നമ്മുടെ ആ ആദർശത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
موسیقی موسیقی عائشہ رضی اللہ ونہ یوڑ ادا صحابت جودی چلے کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینگنے آئیرن تنگل اوڑا نڈوڑی کرمنگل تنگل اوڑا شیلنگل ینگنے آئیرن ینگنے آئیرن تنگل اوڑا سوفاوم اپڑے لے عائشہ بیب رضی اللہ ونہ برنجو خلق ہو القرآن اوڑت سوفاوم اوڑت நடவடி கரமம் அவடத்த சீலங்களுக்க குருானான குருான் லோகத்து சமாதான தின்னி வெளிச்சம் வாகிய கிரந்தமான லோகத்து குருானினை கவிச்சிவக் குன்னரு கிரந்தமில்லா அது கொண்டு தன்னே பரிசுத்தராய ஹபீபு சொல்லலோகு அலிவ சொல்லமதங்களுடை جیویدم تنیان اسلام صحابت ان جیویدم تنیان اسلام فریشد قرآن سورة القفل آیت انام وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةِ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هباه وكان أمره فرطا الله من دبر شد القرآن حبيب آية تنغلود نبي صلى الله عليه وسلم تنغلود अल्लाह बरने हो नबी रावले युम वैगने रवम दिकर जलुन्ना दुआ इन्दे मजलिसी नडतुन्ना स्वरात मजलिसीगल संगड़ी पीकुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह महाना ये सईद जलालुद्दीन बुखारी तंगल मरा मजलिसी ले करन्दो बेरुन्नो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लाइलाहा इल्लाल्लाहु अल्लाहु अकबर اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ اللہ بن پریشد قرآن پر یم نبی رابلیم و ایگن نیر ام اللہ بن ذکر جلنا اللہ بن اوڑ دعا چیئنا کوٹ ما ایرن ونڈ دعا جیئنا ذکر جلنا تسبیح جلنا سولا تو جلنا یا لگل அங்கனை உள்ளரு விபாகம் உண்டு நிபி மதினையில் ஹபிபாய ரசுலுல்லாயி சொல்லலாகு வலிவு சொல்லம் தங்களுடை சிலாமிக பிரபோதனத் திண்ட வீதி வலியரிதிலங்க விகசிச்சிலோகத் திண்ட நானாதிக்குகளில்லின்னு 
യമനിൽ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും എന്തിനധികം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരെ ആളുകൾ ബീബായ സ്വല്ലോഹു അലീവ സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ ആദർശം സ്വീകരിക്ക അവിടത്തെ രംഗ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മദീനയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്കുറു ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം മൗലി തോതുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ മദീനയിൽ കാണാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വലിയ വിവാദം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അക്കാമിലും മുഖമ്മിലുമാണ് തങ്ങളുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പടച്ചവന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കില്ല വഹിയല്ലാതെ അവിടത്തെ നാവിൽ നിന്ന് വരില്ല അവിടത്തെ ചലനങ്ങൾ മുഴുവനും ദിവ്യ സന്ദേശമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം താക്കിരിയങ്ങളായ ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് മനസ്സ് തിരിച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് റസൂലുള്ള മനസ്സ് തിരിഞ്ഞാ ഒരറ്റ സെക്കൻഡ് വരെ ആ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം വരാൻ പിന്നെ പതാ പിന്തൂല്ല ചെറിയൊരു കാര്യം തങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടാൽ മതി അതല്ലേ മസ്ജിദുൽ ഖിബിൽ തൈനിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അതല്ലേ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് തങ്ങൾ ഇതെന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നോട് വരുന്നു ഭൗതികമായ യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിക്കുറു ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ അവർക്കങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ നിക്കുറു വേണ്ട മജിനിസികള് വേണ്ട അത് സ്വന്തം മഹലിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വങ്ങളാകുന്ന സാധാത്തുക്കൾ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലോ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഒരൊറ്റ ദിക്കറും അവർക്ക് വേണ്ട അവർ യുക്തികളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് അവർ ഹവയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഇവിടെ ഇച്ഛകൾ കടിമപ്പെടുന്ന ആളുകളില്ലേ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിനോടവർക്ക് പുച്ഛമാണ് സ്ഥാപനങ്ങളോടവർക്ക് പുച്ഛമാണ് സ്വരാത്തിന്റെ മജിലിസ് അവരെ കളിയാക്കുകയാണ് അവർ ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ പലതും പറയുകയാണ് എവിടെയോ എന്തോ ആരെങ്കിലും വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വന്നു പോയിട്ട് അത് സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലോ അതാ പറ്റേ അങ്ങ് സ്വലാത്തു മജിലിസികളെ പരിഹസിക്കുന്ന അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഈ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാര് ഉസ്താദുമാര് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മജിലിസികളും ആത്മീയ വേദികളെയും തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മനസ്സ് മാറിയാൽ അവര് കുറാൻ അറിയാത്തവരാണ് ആനിന്റെ വാക്കുകളെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് ദിക്കുറുതല്ലാത്തവരാരാണുള്ളത് ായ പരിശുദ്ധനായ അള്ളോ ആ പടച്ചവന കടലിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ വരെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പറവാദികൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ് മിണ്ടാ പ്രാണികൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ് എല്ലാ ജീവികളും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്നവര് മനുഷ്യനാണ് ും സ്വർഗവും വിധിക്കപ്പെട്ടവർ മനുഷ്യരാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർക്കാൻ ആ മനുഷ്യരോ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരാണ് അള്ളാ തങ്ങളെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ആര് ദിക്കിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ആര് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ആര് മജിലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ അവരെ കൂടെ നിൽക്കൂ നബിയെ അതേ സമയത്ത് ഇച്ചകളെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകളില്ലേ അവരെ അങ്ങ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിറക്കമെന്റ് ചോദിക്കണ്ട അവരുടെ കാര്യം മഹാ അപകടമാണ് നബിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുമ്പോ സ്വഹാപത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം വിക്രിലങ്ങ് ലയിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വിഭാഗം ഹബീബായ സ്വല്ലോഹു അലി വസ്വല്ലഭങ്ങൾ എപ്പോഴും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ആദർശം അങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിട്ടിട്ടൊരു സെക്കൻഡ് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു ണല്ലോ അവിടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമല്ലോ എന്നാൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുമുട്ടുക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അങ്ങയെ കണ്ട് ആശതീരുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല തങ്കക്കുടം പോലെയുള്ള പെൺകിടാക്കള് മണിയറയിൽ കിടത്തിയിട്ടല്ലേ ഹബീബിന്റെ സെഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങളെ ശരീരത്തിന് മറയായി നിന്നുകൊണ്ട് അടർക്കളത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാബായ തങ്ങളൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു മോനെ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയ ബാധ്യത ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഭാര്യയുമായി സന്തോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു മനസ്സ് വൈമനസ്യത്തോടെ ഹബീബിന്റെ വാക്കുകളല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുന്നവനിക്കല്ലേ സ്വർഗം അവിടെ അതാ ഇഷാരം കഴിഞ്ഞു ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളങ്ങ് വിശ്രമിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ വാക്കങ്ങ് കേട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി മദീനയിൽ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങ് നടന്നാലാണ് റബിയത്ത് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുക വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്നു പെണ്ണെ ഇന്നെന്റെ ഹബീബ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന ദിവസമാണ് അതാ ഹബീബിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് രണ്ടുപേരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സന്തോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നട്ടപ്പോതിര സമയമാകുമ്പോ അല്ലോ എന്തൊരു തണുപ്പാണ് മദീനയുടെ തണുപ്പ് അതൊരു വേറെ തന്നെയാണല്ലോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെക്കാളും വലിയ രീതിയിലുള്ള തണുപ്പ് തന്നെയാണ് പഴയ കാലത്തുണ്ടായത് ആ തണുപ്പിൽ മരങ്ങൾ പോലും കോച്ചി പോവുകയാണ് നടന്നു പോകുന്നവരെ കാല് ചുരുണ്ടു പോവുകയാണ് ഐസും കട്ട പൊടിച്ചിട്ട് വെള്ളമാക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അത്രയും വലിയ തണുപ്പുണ്ടാകുമ്പോ അതാ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണേ എന്റെ ഹബീബ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തഹജുദിനെ നേൽക്കുമല്ലോ 
അവിടുന്ന് തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിന് ഒതു എടുക്കുമല്ലോ അത് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല പെണ്ണേ ചാടി എഴുന്നേറ്റി ആഹ്റത്തില് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ കൾച്ചർ കിട്ടിയ ഭാര്യ ഉടനെ പോയിട്ട് ഭർത്താവിന് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു രണ്ടുപേരും ശരീരം ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ നല്ല തളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് റബി അത്ബിന് കബില്ലസ്ലം ഇതങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോകാബീബായ തങ്ങളെ പടിവാതിൽക്കൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ഒതു എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ റബി അത്ബിന് കബില്ലസ്ലമി റഹ്മല്ലോ നട്ടപ്പാതിരക്ക് ചൂടുവെള്ളവുമായിട്ട് ഹബീബായ മുത്തിനബിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ അതിശക്തമായി തണുപ്പ് പകഞ്ഞു മാറ്റി റബിയത്ത് വെള്ളപ്പാത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയല്ലേ അവിടെന്നല്ലേ ഭാഗ്യവാനായ റബിയത്ത് തങ്ങളോട് മുത്തിനബി ചോദിച്ചു സല്യ റബിയ ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ചോ റബിയ അമിഹില്ലിയ റസൂലല്ല കുറച്ച് ടൈം വേണം നബിയെ ബുദ്ധിമാനായ റബിയത്ത് തങ്ങൾ അതാ ചോദിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ അവിടത്തെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായ എനിക്ക് വേണമെന്നല്ലേ ഓ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഈമാനുള്ള മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളോ മുഴുവൻ സൈതന്മാരും നമ്മുടെ നേതൃത്വമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും വഫാത്തായവരും കൊതിച്ചു പോയ ഒന്നാ അതുകൊണ്ടല്ലേ വന്യരായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എന്ന നമ്മുടെ അഭിവന്യരായ ഗുരു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എന്ന മഹാ അവിടുന്ന് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് മദീന മുനവുറയിലല്ലേ ചെന്നത് അവിടെയുള്ള സംഘടന പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്കിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘടന ആ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവനും ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം റൗലാ ഷെരീഫിലങ്ങ് പോയിരുന്നു മഹാനായ ഉമറുൽ ഫറൂഖ് തങ്ങളെന്ന നമ്മുടെ അഭിവന്യരായ ഗുരു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാൻ അവരും ആശവച്ചത് നബിയേ ഇനി ജീവിതം വേണമെന്നില്ല വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ റബിയത്തിന് കബുല്ലസ്ലമിതങ്ങളെ പദവി കിട്ടുമോ അറിയില്ല അബി ഹുറൈറതങ്ങളെ പദവി കിട്ടുമോ അറിയില്ല പറാബുകാരന്റെ റോളിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിതങ്ങൾ മാറിത്തരുമോ അറിയില്ല എനിക്ക് അവിടത്തെ സവിധത്തിലൊരു ചെറിയ ചാൻസ് വേണമെന്ന് ണ്ടല്ലേ അതാ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കാതിസിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തലിമിന് ജൗഹരി ബിരുദം നൽകിയ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സ്വന്തം മലുഹറി പോലെ സ്നേഹിച്ചൊരു മഹാനല്ലേ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്കല്ലേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിലും വന്നിട്ട് അവസാനമായി സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ പോലെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി ഉസ്താദിനോട് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നഹീമി ഉസ്താദിനോട് കാദിസിയുടെ സാരഥികളോട് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളോട് ഇന്നും മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഷഹീർ അൽ ബുഖാരി അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകട്ടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന് എല്ലാ മാസവും പോകുകയാണ് ആ വാപ്പയെ പോലെ ഒരു വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വലിയ വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ നാട്ടിലെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ 
പ്രവർത്തകര് കണ്ടിരുന്ന മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫറൂഖ് തങ്ങള് ഇന്നും ആ തങ്ങളുടെ പുന്നാര മകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോഴും അതാ ഉമർ ഉൽ ഫറൂഖ് തങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ ജീവിതം കുറെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവാറാണ് ആശ വെക്കുന്നത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവിടത്തെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ അതാ അവിടത്തെ പൊന്നുമോനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല മോളെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ മോള് കരയാൻ പാടില്ല പകരം എൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാതിൽ വന്നുകൊണ്ട് അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂലല്ലാ എന്ന സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബിനോട് ഉപ്പാപ്പയോട് എൻ്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ട റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമറുൽ ഫറൂഖ് തങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ച ആദർശം ഹബീബിന്റെ ഫിറാക്കിന് ശേഷം ഹബീബിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇനി എനിക്ക് മദീന വേണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അഭിഷീനിയക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട കറുത്ത മുത്തായ ബിലാല് തങ്ങളും മദീന വിട്ടുപോയില്ലേ ഹബീബില്ലാത്ത മദീന വേണ്ട അതാ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിയാറത്തിന് വന്നു പാതിര സമയത്ത് മറുപിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പോയി പള്ളി തുറന്നിട്ട് ഹുജുറത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ റൗലാ ഷരീഫിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി നോക്കുമ്പോ റൗലാ ഷരീഫിൽ അക്ബർ ഷരീഫിൽ ഒരാളങ്ങ് മറിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നു ഉടനെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു വാപ്പയുടെ നെഞ്ചത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മകൻ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മകൻ കരയുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങ് കരയുകയല്ലേ ബിലാല് തങ്ങള് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അങ്ങ് താങ്ങി പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കെട്ടിയങ്ങ് പിടിച്ചില്ലേ ബിലാബീബായ തങ്ങളെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം മദീനയോട് വിട ചോദിച്ച ബിലാൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പടേ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു പോയി ആ ബിലാല് തങ്ങൾ ഒന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ബാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ബോധം കെട്ട ചരിത്രമല്ലേ ഇല്ലത് ആ ബിലാല് തങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ ഭാര്യ കരയുകയാണ് കരയുന്ന ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത് പെണ്ണെ നീ കരയണ്ട അതാ ഞാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹബീബിനെ കാണാനാണ് സുബാനല്ലോ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള ആശ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മരംഗത്ത് സജീവമാകുന്നവര് സജീവമായിക്കോ ഇതുപോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ മഹാനായ ബിലാല് തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദോ ഹിസ്ബാ 
നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഞാൻ നാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഹബീബിനെയും കൂട്ടുകാരെയുമാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചത് ഹബീബ് യഥങ്ങളെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്രയോ ചരിത്രങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ മോനെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുമുറ്റത്ത് എന്തിനാണ് സ്വലാത്തു മജിലീസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വലാത്തു മജിലീസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിഖുറു മജിലീസ് ഇത് നിനക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നുവല്ലേ എന്നാൽ ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് ോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക ദവാ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മേഖലയാണ് ആത്മീയ മജിലിസികൾ കേട്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു അല്ലോ തങ്ങന്മാരുടെ നേതാവല്ലയോ അൽ ഈമാനു യമാനിയുൻ എന്ന അതീത് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ യമനിൽ നിന്നാണ് യമനിൽ നിന്നാണ് മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാര് മുഴുവനും വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സദാത്തുക്കൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കുത്തുബു സമാൻ സയ്യദ് അലവിയിൽ മമ്പുറമീ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് സാധാത്തുക്ക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മഹാനല്ലയോ കണ്ണ് കാണാക്കി തൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് ഗഹനമായ പഠനം നടത്തിയിട്ട് വലിയ സംഭാവന ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ചെയ്ത മഹാനല്ലയോ ആ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളുടെ മനാക്കിബുകളിൽ അവിടത്തെ അതാ മഹാന്മാരെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാർ തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് പറയുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ യമനിന്റെ പ്രവിശാലമായ മണ്ണില് നാനൂറിലധികം പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനാട് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്ത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷിയാക്കളായിരുന്നു ഷിയായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു എക്കാലത്തും ഇസ്ലാമിന് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായത് പുത്തനാശയക്കാരാണ് അത് പല പേരുകളിലും പല കോലങ്ങളിലും വരുന്നവരാണ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ആശയവും പഴച്ചു പോയതാണ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരാൾക്കും ഒരു മടിയുമില്ല അത് ലോകത്ത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിത സഭയുണ്ടെങ്കിലോ അത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഉലമ എന്ന നേതൃത്വം നൽകുന്ന സുൽത്താനുൽ ഉലമ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വഴികാട്ടിയായ നൂറുൽ ഉലമ ഇ എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉസ്താദ് എന്ന മഹാമനുഷ്യ വഴികാട്ടിയായ ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയമായ നേതൃത്വമല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രഖ്യാപനമല്ലേ ലോകമേറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ അദ്ദേഹത്ത് തങ്ങളെ കാലത്ത് അന്ന് യമനിന്റെ ആദർശ മണ്ണിലേക്ക് വിഷവിത്തുകൾ വീശിയിരുന്നത് ശിയായി പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ആ ശിയായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനെതിരെ അതാ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അവിടെ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച എല്ലാ പള്ളികളിലും എല്ലാ മുക്ക് മൂലകളിലും വലിയ സ്വലാത്ത് മജിലിസികളോ വലിയ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസികളോ എന്നിട്ട് വിശാലമായ പ്രഭാഷണ വേദികളോ ആ നിലക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദുതങ്ങള് പോലെയുള്ള കിതാബുകളിൽ എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള നൂറ് കണക്കിന് വലിയ ബഹ്റുല്ലുലൂമുകളായ മഷായുമാർ നാല് മുജിത്തഹിദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ അൽ ഇമ്മുല്ലർബ നാല് പണ്ഡിത മഹാകേസരികൾ അവരെ കാലഘട്ടത്തിലും സ്വലാത്ത് മജിലിസികളുണ്ട് ദിക്കറിന്റെ മജിലിസികളുണ്ട് 
വയലിന്റെ മജിലിസികൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിന് അവരെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മറിഞ്ഞാലല്ലേ മഹാനായ ഇമാമുല്ലും വലിയ സംഭാവന ലോകത്ത് ചെയ്ത മഹാനാണ് അവിടെ നിന്നല്ലേ മദീനയിലെത്തിയാൽ ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കില്ല ആ മഹാനവറുകൾ രചിച്ച കിതാബിന് എത്രയാണ് എത്ര ശിഷ്യന്മാരാണ് എത്ര യുക്തിവാദികളാണ് മഹാനവറുകളുടെ മുമ്പിൽ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയത് ആ അബു ഹനീഫത്തുൽ കുഫീതങ്ങളോ മദീനയിൽ പുന്നാരത്തങ്ങളെ സവിധത്തിലെത്തിയപ്പോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ചെയ്ത സംഭാവനകൾ മുഴുവനും മറന്നു പോയി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രചിച്ച കിതാബുകളുടെ കനം മറന്നു പോയി ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് സർവതും സമർപ്പിച്ച് പാടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ വിളിക്കുകയാണ് ഓ സദാത്തുക്കളുടെ മുഴുവനും നേതാവായ ഞാൻ അവിടത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവിടത്തെ പൊരുത്തമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടത്തെ കാവല് ചോദിക്കുകയാക്ക എന്റെ കൽബില് അവിടത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ മനസ്സല്ലാതെ എനിക്ക് മൂല്യമുള്ളതായി പറയാനൊന്നുമില്ല ഈ മഹത്തായ മജിദിസ്വിന് ആത്മീയമായി നേതൃത്വം നൽകാൻ ചെയ്തു തരാൻ അഭിവന്യരായ ഷെയ്ഖുനാഹ്മദ് പൊന്നോമന പുത്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷെഹർ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിദിസിൽ വരുന്നു Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi alhamd Allahu ve nyangal uda sada tukalaan nyangal pradisha E majlis e nadi istabanam e prasthanam Idhini ne trutam nalgunnad sada ാണ് ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളാണ് ഞങ്ങള് മുത്തലിമീങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നത് മലഹറിന്റെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് വന്നത് അഭിവന്യരായ മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫറൂഖ് അൽ ബുഹാരി എന്ന മഹാനബറുകളുടെ അസറും കറാമത്തും അവിടത്തെ ഇടപെടലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ പച്ചയായ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവേ അവര് കാണിച്ച ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അജയമായി നേതൃത്വം നൽകാൻ ആദരണ്യരായ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സയ്യദ് ഷഹീർ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലാ അവിടത്തെ പൊന്നോമന ശിഷ്യനായ സയ്യദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ഹദി ഉജറത്തങ്ങളും പാപനങ്ങളും മജ്ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകുക അല്ലാ കർണാടക യുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച മഹാപരിത്യാഗിയാണ് സയ്യിദുന സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽഹാദി ഉജിറത്തങ്ങളവറുകൾ സുബഹാനുള്ള ദീർഘായി സുനൽഗണേ അല്ലാ മൽജ എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാകുന്ന ഉപ്പിനങ്ങാടി ബൾത്തങ്ങാടി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരുപാട് വിധവകൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ച അനാഥകൾക്ക് അതാ സന്തനം ലഭിച്ച ഒരുപാട് കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് സമാശ്വാസം ലഭിച്ച വലിയ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ഞങ്ങൾ അഭിവന്യരായ നേതൃത്വമാണ് താജുൽ ഉലമായിയുടെ പൊന്നോമ ആ പരിശുദ്ധ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മഹാനായ
ഉണ്ടായ ശഹീർതങ്ങളടക്കം താജുലുലമയുടെ പേര കുട്ടികളിൽ പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മുത്തൽമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വലിയ തർബിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനും സയ്യിദും സൂക്ഷ്മശാലിയുമായ അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഹാരി മൽഹൃതങ്ങളെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാ മഹാനായ പ്രസോട്ടിതങ്ങളും പാപ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതാ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ പ്ലേ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചോ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തങ്ങളും പാപ്പ എങ്ങനെയാണല്ലോ എത്ര വലിയ ആളും എത്ര ചെറിയ ആളും വന്നാലും വല്ലാത്ത വിനയത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണല്ലോ അതല്ലേ ഹലീലുൽ ബുഹാരി എന്ന മധുർസാദാത്തിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അഭിവന്യരായ സാദാത്തുക്കളിൽ മുഴുവനും കാണുന്നത് അവരെ തണലാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അഭിവന്യരായ ഉപ്പാപ്പയെ നീ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കതിൽ പരാതി പറയാനില്ല റബ്ബെ കാരണം അവിടെ വലിയ വലിയ നിധി പോലെയുള്ള സംഭാവനകളാണ് തൻ്റെ മക്കളിലൂടെ പേരക്കുട്ടികളിലൂടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിലൂടെ മലഹറന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി തന്നത് ഇന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉസ്താദേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു പൊസോട്ടിതങ്ങളും പാപ്പ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രംഗമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തിന് ശേഷവും എനിക്ക് സങ്കടം വന്നാ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തെ പൊന്നോര മകൻ സയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷഹീർ ഉൽ ബുഖാരിയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ജലാലുദ്ദീൻ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പൊസോട്ട് തങ്ങളെ മക്കാമിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാറാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൈവിട്ട സമയത്ത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കേസ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് പൊസോട്ട് തങ്ങളെ മക്കാമിലാണ് അലഹമില്ല ജീവിക്കുന്ന സമയത്തോളം എൻ്റെ ഉമ്മാക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് മലഹറുന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ ഉമ്മക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ പദവി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരനായ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ സുന്നത്തു ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ സുള്ളിയയിലെ കലന്തർ ഷാഹ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പക്ഷേ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ എന്നൊരു മഹാനെ അടുപ്പിച്ചു തന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഈ തങ്ങളും സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം ഡോക്ടർമാര് മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഷാഹുൽ ഹമീദ് കലന്തർ ഷാഹ് നിന്റെ മുട്ടിന്റെ വേദന മാറണമെങ്കിൽ ആ മുട്ട് മുറിച്ച് ണമെന്ന് ഈ മംഗലാപുരം അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതാ കലന്തർ ഷാഹിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീഖ് കൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് മറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ സബിധത്തിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഒരു മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മന്ദിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളം നീ നിത്യമായി കുടിച്ചോ തീരുമ്പോ വന്ന് മന്ദിരിപ്പിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ുള്ള സ്വലാത്ത് മജലീസിന് മധുഹറെന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കോ അതാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തങ്ങളെയും തങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അലഹമില്ല പിന്നെ ആ മുട്ടുവേദന വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ദ്വാരക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് ഒരു മകനുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ 
തന്നെ നേരത്തെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് എന്ന് തന്നെയാണ് മകനിക്ക് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ മക്കളെയും ഒക്കെ പാരായ സെയ്തവർകളുടെ തർബിയത്തിൽ ആക്കി തരണമല്ല ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് മഹാരഥന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ആ സാധാത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ ദുനിയാവെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാലും മോനെ ആഹ്റമെന്ന മരണമില്ലാത്ത ലോകത്ത് മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലം സഞ്ചരിക്കേണ്ട സ്വരാത്ത് പാലത്തിൽ രക്ഷയുണ്ടോ ആ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുഴുവനും ആശിച്ചത് അതാ ഉലമ ആശിച്ചത് അല്ല ആശിച്ചത് എല്ലാ ആശിച്ചത് താജുൽ ഉലമയും ഖബർ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആ ഒരു ആദർശം തന്നെയാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ആരാരും ഇല്ലാത്ത മാഷറാ ലോകത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ കരം നീട്ട ഹബീബിന്റെ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ എന്റെ ഹൗലിന്റെ ജാര നിനക്ക് എന്നെ കണ്ടെത്താം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും മലവ ഇനി ഫറത്തുള്ളക്കും നിന്റെ ഹൗലി ഞാൻ എന്റെ ഹൗലിന്റെ ജാര നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ൗദറിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരായ കുടുംബത്തിന്റെ കൈമുത്താതെ അവരെ ആശീർവാദം കിട്ടാതെ അവരെ പൊരുത്തം കിട്ടാതെ സാധാത്തുക്കൾ മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാതെ ആഹ്റത്തിൽ ഒരാളും രക്ഷപ്പെടൂല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമുല ശാഫീതങ്ങളും പറഞ്ഞത് ധാരാളമുണ്ട് അവരനുസ്രീഹത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കണം ദ്വാഇൽ പങ്കെടുക്കണം അലഹമുല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ആലൂർദ്ദങ്ങൾ എന്ന മഹാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ അവര് പറഞ്ഞു പ്രസോട്ടങ്ങൾ പാപ്പന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ദ്വാരക്കണം എന്റെ മുറാദ് ഹസിലാകാൻ ദ്വാരക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തങ്ങന്മാര് സദാത്തുക്കൾ അലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി ഉസ്താദ് എന്ന ആധരണീയരായ പണ്ഡിതർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ നിക്കാഹാണ് ഏഴാം തീയതി ഷാഹ്ലാ അന്ന് തന്നെയാണ് കാദസിയുടെ സ്വലാത്ത് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീരതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആ മഹത്തായ പരിപാടിയൊക്കെ വിജയിക്കാനും കാദസിയ മൊലഹർ അടക്കമുള്ള മത്സ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയിക്കുവാനും സന്തോഷത്തിലാകുവാനും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് കാരണമാക്കി തരണം അള്ളാ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയ ദാവത്തായി എത്തിക്കാറുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഖലീൽ ദർലക്കട്ടയെ പോലെയുള്ള അൻവർ സ്വാദിഫിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ അന്തു പൊയ്യത്തു വേലെന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉവൈസുൽ കർണി അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മജിലിസിലും അവരെ ഓർക്കുകയാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് അടക്കമുള്ള ബഹ്റൈനിയിലുള്ള കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഇൻഷാല്ലാ ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അതാ ഊഹദിരണ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അറ്റുവീഴുന്ന ഒരു പുറത്ത് കാണുന്ന കഷ്ണമായി കാണുന്ന ഒരു കയ്യിന്റെ കഷ്ടം എടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ കയ്യാണ് മക്കളെ ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഉഹദിന്റെ വെപ്രാള മരുന്നുമായി വന്നൊരു സഹോദരി പറയുന്നത് അത് എന്റെ അനസിന്റെ കയ്യാണ് എന്റെ ആങ്ങളെ അനസിന്റെ കയ്യാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് അനസൃതിയുള്ളുവിന്റെ അറ്റുവീണ കൈപ്പത്തി അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് 
കുഴിച്ചിട്ട് പൊട്ടിയങ്ങ് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അനസേ എന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊന്നും പകരം തരാനില്ല ഞാൻ എന്റെ അനസിനെ ഹൗദിന്റെ ചാരെ കാത്തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കു കൊടുത്ത അനസുധങ്ങൾ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ പരിസരത്ത് പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഹ്ലു ബൈത്ത് അതുപോലെ അവിടത്തെ വറസത്താകുന്ന ഉലമാവ് അവിടത്തെ നൂറാകുന്ന സ്വല ഇത് മൃഗ പിടിച്ചോ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ഇവരുന്ന എട്ടാം തീയതി ഉമ്ര യാത്രയടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഓസിയത്ത് നൽകിയിട്ട് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാഹുദാവാനാഹുദാഹിറബിൽ